हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइस लेनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है फ्रेंड्स एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स यदि कोई इक्वेशन जहां पर एम और एन एक्स और वाई के फंक्शन होंगे यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हो मीन्स यहां पर कोई एक्स वाई का फंक्शन हो उसके साथ में डी एक्स लगा हो प्लस यहां पर कोई एक्स वाई का फंक्शन हो और उसके साथ में डी वाई लगा हो और इक्वल टू में क्या लिखा हो जीरो तो वो कहलाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब देखते हैं कोई भी इक्वेशन यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी कंडीशन होती है गाइज डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स मीन्स एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो कुछ भी आए और यहां पर जो कुछ भी आए वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए यदि ऐसा है तो वो कहलाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन क्या कहलाएगी गाइज एग्जैक्ट इक्वेशन और यदि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है देन उसका जो सॉल्यूशन होगा गाइस वो होगा इंटीग्रल एम डी एक्स एम का जब हम इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पर जो वाई के टर्म होंगे उसको एज अ कांस्टेंट रखना है कैसे रखना है गाइस एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डी वाई एन के देखिए गाइस यहां पर मैंने कुछ लिखा है टेकिंग ओनली दो टर्म इन एन विच डू नॉट कंटेन एक्स इस लाइन का यह मतलब है एन का जो भी फंक्शन होगा उसमें से यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो टर्म लिखे जाएंगे जिन टर्म में x का वैल्यू ना हो मीन्स x का फंक्शन ना हो ये भी एक मैं एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा बस अभी आपको ये समझना है जो लिखा हुआ है वो क्या है वो भी नीचे क्लियर हो जाएगा जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा क्लियर है चलिए देखते हैं सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये एग्जैक्ट होने की कंडीशन होती है और ये उसका सोल्यूशन होता है अभी ये जो कुछ भी सॉल्यूशन में मैंने लिखा है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा बस इतना याद रखना है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई कांस्टेंट मानेंगे ये तो क्लियर होगा बट यहां हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि ये क्या लिखा हुआ है एन के सिर्फ उन टर्मों को लिया जाता है जिनमें एक्स नहीं होता है ये सिंपल भाषा में मैंने समझा है एन के सिर्फ वो टर्म यहां पर लिखे जाएंगे जिन टर्म्स में एक्स नहीं होता है चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करता हूं मैं देखिए क्या लिखा है सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाई e की पावर एक्स डी एक्स प्लस टू वाई e की पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो क्लियर है देखते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू आएगी वाई e की पावर एक्स एन की वैल्यू आएगी टू वाई प्लस ए की पावर एक्स ये मैंने एम लिखा और ये एन लिखा अब क्या करना था गाइस उल्टा करना था मतलब एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में तो मैंने लिखा है इक्वेशन वन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए गाइस जब इसे हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का वन आएगा तो कितना आएगा ए की पावर एक्स ये लिखा हुआ है जब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है और एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स ही होता है तो यहां पर आपका इस ध्यान से देखिए यहां भी एक ही पावर एक्स आया यहां भी एक ही पावर एक्स आया इसका मतलब ये हुआ डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स देयर फोर द गिविन इक्वेशन द गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्जेक्ट तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन कैसी इक्वेशन है एक्जेक्ट अब यदि ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी अब देखिए जो मैंने वहां पर बोला था कि एम में वाई कांस्टेंट करना है और एन के सिर्फ वो टर्म लेने हैं जिसमें एक्स नहीं होता है देखिए कैसे करना है सबसे पहले मैंने अलग अलग किया इंटीग्रल एम डी एक्स और इसमें लिखा टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट तो देखिये एम की वैल्यू कितनी थी गाइस ऊपर लिखी होगी वाई इंटू ए की पावर एक्स ये लिखा अगर y कांस्टेंट है तो सिर्फ एक ही फंक्शन हुआ e की पावर x e की पावर x का इंटीग्रल होता है e की पावर x ये सॉल्यूशन आ गया सेकेंड इंटीग्रल एन डी वाई और इसमें लिखा था गाइस टेकिंग ओनली दो टर्म विच डू नॉट कंटेन x तो देखिए n के अपने पास कितने टर्म है आप बताइए एक टर्म है टू बाई और एक टर्म है e की पावर x अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इस टर्म में x है क्या 
जवाब आएगा नहीं मैं बोलूंगा इस टर्म में एक्स है क्या आंसर आएगा यस yes. तो यहां पे लिखा है एक्स वाले टर्म को नहीं लेना है नॉट कंटेनिंग मतलब वो टर्म लिखने हैं जिसमें एक्स ना हो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रल एन डी वाई है इसके प्लेस पर हम ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि इसमें एक्स का फंक्शन आ रहा है एन के सिर्फ वो टर्म लिखिएगा जिसमें एक्स ना हो जैसे इसमें एक्स है क्या नहीं है तो इसको उठा के यहां पर लिखा जाएगा क्लियर है गाइस और टू बाई वाई का इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर वाई टू टू से टू कैंसिल होगा तो वैल्यू कितनी आएगी गाइस वाई स्क्वायर अब इसको और इसको मतलब फोर्थ और फिफ्थ में जो भी वैल्यूज है उसको कहां पुट कर देंगे गाइस थ्री में तो मैंने वही लिखा है आगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखा है फिर मैंने गाइस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मतलब वो वैल्यूज यहां पर एड कर देंगे तो अपना क्या जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको भी वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वन प्लस फोर एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब वहां पर मैंने एक्सप्लेन करके किया है पहले क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा ठीक है देखिए गाइज ये एम हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एन हो जाएगी मैंने लिख दिया एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है करिए वन का जीरो वाई का वन तो कितना बचेगा फोर ये टू बाहर आएगा तो टू टू जै फोर ये एम का वाई के रिस्पेक्ट में हो गया एन को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए जीरो एक्स का वन तो कितना आएगा फोर वाई टू बाहर आएगा तो कितना आएगा गाइस फोर एक्स ध्यान से देखिए फोर एक्स प्लस फोर वाई फोर एक्स प्लस फोर वाई सेम है इसका मतलब हुआ डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई हुआ यानी गाइस इसका मतलब ये हुआ कि गिविन इक्वेशन कैसी इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी अब याद कीजिएगा जो वहां पर था क्या करना होता है एम की जो भी फंक्शन है उसे डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करना होता है और वाई को कांस्टेंट मानना होता है अब यहां पर ध्यान से देखिए एन के सिर्फ वो टर्म लेने होते हैं जिसमें एक्स नहीं होता है एन देखिए कहां लिखा है ये लिखा है इसमें एक्स है क्या नहीं तो ये नीचे आएगा इसमें एक्स है क्या यस तो ये टर्म नहीं लिखा जाएगा इसमें एक्स है क्या यस yes, ये टर्म नहीं लिखा जाएगा मतलब एन के इंटीग्रल में कितना लिखा जाएगा सिर्फ वन तो ये आया वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल होता है गाई जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा हो ये याद रखिएगा पूरे एम टू में बहुत सी जगह पर इस टर्म का यूज होता है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा हो मीन्स एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इसमें भी एक्स है क्या नहीं तो ये कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा हो मीन्स टू एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट का यहां पर किया जाएगा वाई क्यों गाइस क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में टू से फोर को कैंसिल कीजिए आएगा टू एक्स टू एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी अब यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म से गाइस एक्स कॉमन लीजिए तो यह आएगा वन प्लस टू एक्स वाई यहां से वाई कॉमन लीजिए तो यह आएगा टू एक्स वाई प्लस वन वन प्लस टू एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी क्लियर है ये गाइस मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन के उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट इक्वेशन सिर्फ इतनी ही नहीं होती है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, बट ये इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं इस वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चन को इसमें रखा है ये लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है रिड्यूजल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन उसमें हम इंटीग्रेशन फैक्टर्स का यूज करेंगे सात आठ कंडीशन होती हैं एग्जैक्ट की उनको वन बाय वन इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें से जो भी कंडीशन सुइटेबल होती है मतलब सेट होती है उस क्वेश्चन के लिए वो उसके इंटीग्रेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको रिड्यूज किया जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेकिन गाइस रिड्यूजल टू एग्जैक्ट फॉर्म अब क्वेश्चन आना बंद हो गया है इस वजह से मैंने उसके क्वेश्चन नहीं लिए यदि आप लोगों को लगता है देन हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाए और उसमें रिड्यूजल वाला करके सेंड करेंगे आप लोग मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बता दीजिएगा और गाइस फर्दर वही एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करूंगा अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में जिस जिसको भी नीड हो उन लोगों को इस लिंक को फॉरवर्ड कर दें और एक और रिक्वेस्ट है गाइस डिस्क्रिप्शन में जाकर पीजी गेमर नाम से जो एक लिंक दी गई है उसको ओपन करके सब्सक्राइब करें बिकॉज उसी की मदद से हम ये वीडियो को एडिट करके अपलोड कर पा रहे हैं 
थैंक यू